O Band Cidade Primeira Edição está de volta agora com a previsão do tempo para toda a região. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. A terça-feira segue com o sol entre poucas nuvens em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, máxima de 21 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale, a tarde também segue com o tempo aberto. Em Caçapava e Guaratinguetá, máxima de 29 graus. E em Cruzeiro e Baranal, previsão também de calor, com máxima de 28 graus. Nada de tempo fechado no litoral norte, onde as máximas chegam aos 29 graus em São Sebastião e Ubatuba. Em Lorena, o dia amanheceu menos gelado, com mínima de 17 graus. E à tarde, a máxima chega a 29 graus. Já para amanhã, a previsão é de chuva e aumento da nebulosidade nos próximos dias, mas com pouca variação nas temperaturas. De volta ao litoral norte, a máxima em Caraguatatuba hoje chega aos 29 graus, onde a partir de amanhã também há previsão de chuva rápida. Para incentivar a leitura, o Via Vale Garden Shopping em Taubaté está com uma máquina que realiza doação gratuita de livros. Mais informações com a repórter Sandra Riva. Aqui na capital da literatura infantil, uma ação está ajudando as pessoas na prática da leitura. Essa máquina aqui que está logo atrás de mim está dando livros para a população, mas para explicar um pouquinho sobre ela, eu vou conversar agora com a Camila Loriquil. Camila, explica para a gente, é isso mesmo? São vários títulos aí de graça para a população? Exatamente. Essa foi uma iniciativa do Grupo Coletivo Editorial com parceria com a Bumi Virtual System para realmente incentivar a leitura no país. Porque a gente, infelizmente, tem um número muito pequeno de leitores e a gente viu que, poxa, como é que a gente consegue acessar essas pessoas? E dar livros foi a solução que a gente conseguiu encontrar. Que bacana. Agora explica pra gente como é que funciona. Faz uma, algo prático aí pra gente. Tá. É super simples. A pessoa vem até o shopping, Responde uma pesquisa super rápida nos, nos nossos totens, faz o cadastro dela, vai até a máquina, consegue escolher o livro, tem vários, tem vários títulos e pronto, ela escolhe o livro, insere o CPF e pega o livro e é só ler. Está sendo um sucesso, né? Porque em quatro dias, qual foi o resultado que vocês tiveram? A gente inicialmente tinha pensado dois mil exemplares que a gente conseguiu estruturar para doar até o dia 20 de maio e a gente acabou esgotando todos eles em quatro dias. Então foi uma surpresa super inesperada e muito gratificante. E agora está precisando da ajuda de parceiros, né? Como é que funciona? Exatamente. A gente está precisando muito de pessoas interessadas, de empresas, quem puder, quem estiver interessado em doar livros para participar dessa campanha realmente. Então é só entrar em contato com a coletiva editorial que a gente faz acontecer. Legal. Agora fala pra gente, até o seu livro tá aí, né, nessa coleção. São quantos títulos disponíveis, né? São para vários gêneros, né? Até criança, tem título infantil também? A gente tem título infantil, tem escritor nacional, tem escritor estrangeiro. A gente fez uma seleção super ampla para agradar realmente todos os públicos. E acabou que o meu livro também entrou nisso. Foi o primeiro e eu falei: "Ah, vamos participar". Eu acabei doando vários livros para essa campanha também. Bacana, um sucesso. Então a gente foi, conversou com a Camila, obrigada pelas suas informações. Voltamos então ao estúdio do Band Cidade. Olha, quem quiser colaborar com a doação de livros pode acessar o site www.coletivoeditorial.com.br. O Band Cidade termina aqui. Participe da nossa programação jornalística. Baixe agora mesmo o aplicativo Você na Band Vale, disponível para Android e iOS. E mande vídeos e áudios, fotos também com sugestões de matérias para a gente. Fique agora com o Tony Blade. O Vale Urgente vai trazer todos os detalhes sobre a apreensão de 70 quilos de maconha nesta madrugada em Jacareí. Eu fico por aqui, mas retorno logo mais no Band Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite, ao lado de Jean do Oliveira. Uma boa noite, boa tarde e até lá. Tchau.